Karibu karibu tena mpenzi msikilizaji kwenye kipindi ambacho nakipenda kipindi ni Yesu ndiye njia kweli na uzima na kinaletwa kwako nami Keith Mwoki na nashukuru sana bado unazidi kunisikiliza na natumai Mungu anazidi zaidi kukuelezea na kukuzungumzia kuhusu uhuru ambao tunao e, ndani ya Yesu Kristo. Nani huo uhuru ningependa uwe nao. Na watu wengi bado hawajaweza kuelewa huu uhuru nitaweza kuupata vipi? Watu wengi bado wanasema nataka uhuru kweli wa Mungu lakini sijui nitaupata vipi. So nataka kukuelezea kwa kina uweze kujua naweza pata vipi uhuru ambao uko ndani ya Yesu Kristo. Sawa sawa. So nataka tuende moja kwa moja hadi kitabu cha uh, nabii Isaya, uh, nabii Isaya kuna kitu ambacho aliongea Is, eh, Isaya hamsini na tano na mstari wa tano Biblia inatuambia bali alijeruhiwa kwa makosa yetu unasikia hapo Yesu alijeruhiwa kwa makosa ya nani yetu alichubuliwa kwa maovu yetu juu yake ilikuwa adhabu iliyotuletea amani na kwa kupigwa kwake sisi tumepona by his stripes we are healed watu wanafikiria ni kupona tu kwa homa, malaria, kupona kwa nini? Tulipona dhambi zetu zilipona. Sisi tumekuwa watu ambao tuna ugonjwa ambao unaitwa dhambi. Kitu ambacho kilikuwa kina transferiwa from over and over and over and over kila mtu tulikuwa tunatembea na ugonjwa unaitwa dhambi. Lakini Mungu alipomtuma mwanae Yesu Kristo aje hapa duniani, mwanae alipopigwa msalabani kwa kumapigo yake kupigwa kwake sisi tulipona na hivi leo tuweza sema kwa kweli nashukuru Mungu sana aliniponya kutokana na dhambi na wewe pia unaweza ukaponywa kutokana na dhambi na kuna mstari mwingine hapa Marko ama Mark kumi na tano inasema kwa maana hata mwana wa Adamu hakuja kutumikiwa bali kutumika na kutoa nafsi yake iwe fidia ya wengi to be a ransom for many alitoa nafsi yake he gave his soul he gave himself for you and for me na mtu yote ambaye atampokea basi atakuwa na uzima wa milele upatiwe gifts karama ya bure alafu wewe ukatae Alafu ukuje kuketi chini ujiulize kwa kweli siku uziwa sikuambiwa nifanye nini wala nini mimi mwenyewe peke yangu kwa kutaka kwangu nilikosa ile karama kitakuwa ni kitu cha kusikitisha sana na Luka 19:10 kumi inasema kwa maana mwana wa Adamu alikuja kutafuta na kuokoa waliopotea je wewe umepotea Najua shida ya watu wengine wanasema kuwa mimi sijapotea, mimi si mwenye dhambi, mimi najijua. Kama we si mwenye dhambi, kama hujapotea, kama wewe huna shida, basi utakombolewa vipi? Unajua Yesu alisema Yohana Mbatizaji alikuja akahubiri na Mafarisayo wakakataa kusikia injili. Lakini makahaba, watu za ushuru Watu ambao mitaani hawakuwa na maana walisikia na wakaamini na hao watafika mbele mbinguni kuwaliko nyinyi. Kumaanisha nini? Mtu yeyote ambaye atakubalia Kristo Yesu kama mwokozi wa maisha yake basi atapata uzima wa milele. Na mtu yeyote ambaye atasema mimi sitaki atakupotea. Na haidhuru umeingia ndani ya dhambi kiasi gani kuna watu ambao shetani anawaambia wewe umeingia sana mahali ambapo umefika uwezi kombolewa wewe nani ya kujui kaaba mkubwa Eastern Central Africa unafikiri wewe unaweza ukakombolewa ndugu yangu unaweza kombolewa ukasafishwa na damu ya mwana kondoo ukawa mweupe kama pamba na wakishtuka wale mafarisayo wanakupata mbinguni Mwingine anaambiwa we umeua watu wengi sana umekuwa mwizi mkubwa. Unafikiri unaweza kuombolewa wewe? Ushafika mwisho hata Mungu hawezi kuangalia. Ndugu yangu dada yangu, haidhuru. 
chochote ambacho umefanya Yesu Kristo alikuja kukomboa walio wenye dhambi na wewe kama we hauna dhambi basi hakuja kwa sababu yako lazima huwe wewe ulikuwa mwenye dhambi na umekubali yenyewe mimi Kristo nilikuwa mwenye dhambi ndio wewe uweze kukombolewa kunao wengine shetani anawaambia umeomba mara nyingi sana umefanya mara nyingi sana wewe kila siku unaambia Mungu ni Mungu pole unarudi tena Mungu pole nime, mimi nakumbuka wakati mwingine nilikuwa hivyo kabla nikombolewe kila siku naomba tu ha Mungu pole nisaidie mimi sitafanya hivi tena sitafanya hivi lakini nilikuwa na jiambia naambia Mungu kwa uwezo wangu sitadanganya tena kwa uwezo wangu sitaiba tena najipata kesho nimeiba kesho nimedanganya kesho nimekuwa mfisadi kesho nimefanya zile zile dhambi kumbe sikujua kuwa hizi haya mambo yote hatuyawezi kupitia na nguvu zetu mimi nilipokombolewa nilikombolewa vile nilivyokuwa sikuacha mambo yangu nilikombolewa vile nilivyokuwa nilikuja na takataka yangu matope yangu yote nikamwambia Kristo unajua vipi ulituambia tuweke takataka zote chini ya miguu yako na mimi nikaja na shida zangu zote nikaja bado nikiwa mlevi nikaja bado nikiwa nafikiria tu mafikira mabaya nikiwa nafanya nini na niliposimama pale nikamwambia Yesu unajua vipi nimekuja wewe nisafisha uliniambia utanisafisha nisafishe na nikaketi pale nikakubali kwanza nikamkubali kwa moyo wangu nikamwambia nimekubali kuwa we ni bwana na mwokozi wa maisha yangu na nilipomkubali simple mathematics anatuambia atatupatia roho mtakatifu ambaye kazi yake ni to sanctify us kutusafisha hadi tukue viumbe vikamilifu na hivyo ndivyo alivyofanya mimi hata siku nafikiri siku hata moja naweza post kwa facebook tu haleluya jesus saves mungu ni mkuu nilikuwa naona haya nilikuwa nasema ai marafiki zangu ambao tumekuwa walevi pamoja barabarani tunapigana mangeta tunafanya ni vitu vya kawaida kule ma, ma streets wataniona vipi watu ambao tulikuwa nashinda maklabu kila siku wataniona vipi nilikuwa muoga sana nikikombolewa siku wa vile lakini Mungu aliponsafisha akanisafisha hivi leo naweza simama nikahubiria watu kwa nini sababu ni Mungu anatupa nguvu hawezi shinda hii vita kwa nguvu zako unaelewa hawezi shinda kwa nguvu zako na Yesu akasema kitabu cha Yohana kumi mlango wa tisa Yohana eh, eh, tisa uh, 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 hadi 10 nasema mimi ndiye mlango mtu akiingia kwa mimi ataokoka ataingia na kutoka na kupata malisho mwivi haji ila aibe na kuchinja na kuharibu mimi nalikuja ili wawe na uzima kisha wawe nao tele ndugu yangu tayari Yesu anasema yeye ndiye mlango we unataka kuingia kwa baba lazima upitie kwake lazima uangalie ujue mlango uko wapi hawezi anza kuingilia kwa kwa dari ama kuingilia kwa dirisha utakuwa we ni mwizi na mwizi lazima akishikwa atarushwa korokoroni na unajua korokoro ya Mungu korokoroni ya Mungu unajua ni wapi ni jehanamu kwa milele na milele hivyo kwamba lazima we mwenyewe ujue mimi sitaki kuwa mwizi nataka kupitia njia halali okay unasikia hapo so e, twende warumi tano kumi biblia inasema kwa maana ikiwa tulipokuwa adui tulipatanishwa na Mungu kwa kifo cha mwana wake zaidi sana baada ya kupatanishwa tutaokolewa katika uzima wake wali wa sinners e, we were joined together by the death of Jesus now <laughs> now even more we are made perfect through his life tunasa yani tulikufa na Kristo well tukalipa mshahara wa dhambi ukalipwa hiyo ni sawa lakini kufufuka kwake kulikuwa na maana sana huko kufufuka kwake kuna maanisha nini kuna maanisha ya kwamba yeye alipofufuka nilifufuka na yeye na kama nimefufuka na yeye basi mimi niko uhai. Na wale wanasema wewe hauko hai, wewe uli backslide, wewe ulifanya nini? Mimi niko hai. Kitu ambacho 
bado kinahitaji usaidizi ni mwili tu mwili wangu bali si nafsi yangu na roho yangu nafsi yangu na roho yangu ni kiumbe kipya na najua tayari nimekombolewa na sirudi tena nyuma na hivyo ndivyo navyo staili kuambia shetani shetani sitaki unifate mimi najua ukweli na ukweli huu naujua na ujua kwa sababu Mungu ashaniambia na naelewa kwa kweli mimi ni kiumbe kipya my friend do not be deceived by the enemy shetani anataka akukoroge na mambo mengi akwambie hii akwambie akwambie na sio hivyo lazima wewe ukue unajua Mungu umuelewe umuunderstand ukue clear na yeye umwambie Yesu Kristo nimesikia yale maneno ambayo umesema nimesikia kwa kweli wewe ulikufa kwa dhambi zangu singeweza kujikufilia mimi ningekufa mimi mwenyewe basi singewahi fufuka lakini kwa sababu ya kufufuka kwako hivi leo nitakuwa hai mambo ni matano ndugu yangu dada yangu mambo ni matano jambo la kwanza lazima we mwenye ukubali mimi ni mwenye dhambi ukubali mimi ni mwenye dhambi nimetenda mambo mengi mabaya sistahili mbele ya macho ya Mungu ukishakubali mimi ni mwenye dhambi jambo la pili ni usikie neno ambayo linaitwa habari njema neno la Mungu habari njema jinsi Yesu alikufa akazikwa na kafufuka kwa sababu ya dhambi zako lazima usikie hiyo habari njema ukisikia habari njema lazima we analyze you understand unaelewa uielewe kwa nini Yesu ilibidi akufe Biblia inasema kitabu cha Waebrania 9:22 bila kumwagika kwa damu hakuna ukombozi na mtu anajiuliza kwani damu ina maana gani inaitwa e, 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 nini uh, kitabu cha um, e, Walawi 17 11 inasema uhai wa kila kiumbe uko kwenye damu na tumepewa hiyo damu kwenye madhabao ili tufanye upatanisho wa nafsi zetu sasa hayo madhabao ilikuwa ni mwili wa Kristo na damu ambayo alimwaga ilifanya upatanisho baina yetu na Mungu tulipatanishwa nafsi zetu Yesu alikufa kamwaga damu yake kwa msalaba ili sisi tupate upatanisho So ni vizuri sana uelewe kwa nini ilibidi hii iwe. Na ukishaelewa basi ni kuamini. Unaweza elewa lakini ukatai kuamini. Useme mimi ah nimeelewa hiyo story yote lakini siamini si leo si leo. Basi utakombolewa. Lazima usikie, uelewe, halafu uamini. Useme kutoka kwa moyo wangu na uamini kutoka kwa ubongo. Unaelewa kutoka kwa moyo. Uamini useme nyewe kwa kweli Mungu nimeamini nimeamini kuwa wewe ulinifilia mimi kwa msalaba na nimekubali unaelewa ukishaamini kutoka kwa moyo wako kuna kitu tofauti inakuwa kuamini kutoka kwa moyo na kuamini kutoka kwa akili kutoka kwa akili kitu kinaweza futika lakini kutoka kwa moyo ni kama mapenzi ukipenda mtu kutoka kwa moyo wako na mwingine umpende kutoka kwa akili yako hao ni yao ni mapenzi wa, mawili tofauti. Mungu anataka aingie kwa roho, kwa moyo ndani. Naelewa. Na baada ya hapo Biblia inasema kitabu cha Warumi kumi, kumi. Tunaamini kwa mioyo yetu tunapata haki. We believe from our hearts unto righteousness. Na tunakiri kwa midomo yetu tunapata ukombozi. And confession is made with our mouths and to salvation. Unaelewa hiyo? So it's very 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 important kuelewa hizo sehemu tano ndivyo wewe uweze kukombolewa. So kama umekubali enyewe mimi ni mwenye dhambi, umesikia habari njema, umeielewa habari njema, umeamini, sasa ningependa ukiri kwa mdomo wako. Mwambie Kristo Yesu yale ambao umeelewa na yale ambao umeamini na basi utakuwa kiumbe kipya. So kama umeelewa na hayo yote umeiweka kwa moyo wako, ningependa tukiri pamoja.
ningependa tukirie pamoja yafunge macho yako na rudia nyuma yangu sema Mungu baba naja mbele zako hivi sasa ninakubali ulimtuma mwanao Yesu Kristo aje hapa duniani anifilie mimi kwa sababu singeweza kujisaidia Yesu alikufa na akazikwa na akafufuka siku ya tatu na hivi leo yuko hai na umeniambia nikiamini nitakuwa kiumbe kipya na leo nimeamini hayo maneno hiyo taarifa ambayo nilipata ya kuwa wewe ndio mokozi na bwana wa maisha yangu hivi leo naomba nipe roho mtakatifu aishi ndani yangu milele aniongoze na kunipa ushindi wangu wa maisha nashukuru na leo nimeokoka katika jina la Yesu naomba na kuamini amen ndugu yangu dada yangu wewe ni kiumbe kipya wewe ni kiumbe kipya ya kale yamekwisha na mapya yamekuja tafuta biblia nzuri ya king james bible uweze kusoma ujue ukweli na ukweli uweke uweke huru tafuta pia washirika uh, ambao wanamwabudu Mungu kwa kweli na na, na, na kwa kweli na roho muweze kushirikiana pamoja ku, kwenye ibada kuweza kumtukuza Mungu pamoja na kusoma maandiko zaidi na zaidi kusoma maandiko Mungu anasema palipo wawili ama watatu si lazima muwe timu kubwa sana hata we na mke wako mweza kaa nyumbani mkasoma biblia au mkapatana washirika wengine sehemu fulani mkaweza kushirikiana lakini siku hizi lazima uwe makini sana sababu makanisa yapo mengi mapotofu yanaweza kupotosha imani yako na ukaanza kujipata ukinunua maji na mafuta na e, vitambara na vitu vingine ambavyo havina maana hizo vitu zote haziwezi kusaidia usiende kanisa yoyote ambao unauzwa maji mafuta vitambaa makaratasi ya kustiki kwa manyumba e, hizo vitu takataka zote ni zile Yesu alitoa kiboko akacharaza hao matapeli wote kazi yao ni kufanya biashara kwa, kwa, kwa kanisa badala ya kulisha kondoo wa Mungu kazi yao ni kufanya biashara wanafanya biashara kila uchao na sio vizuri sio lazima we mwenyewe uwe macho usienjoiwe usidanganywe usiuziwe vitu na vitu vingine ambazo wanauza unafikiri mtu ameokoka lakini vitu hata vya kishirikina mapasta wengi wameingia kushirikina wengi sana wanaabudu miungu ambao haieleweki na usiwe mmoja wa wale ambao watapotoshwa na hizo imani zao potovu mfuate Mungu na usome Biblia na utafute wale ambao wanaongea mambo ya kweli kupitia Biblia ili uweze kujua ukweli na ukweli utakuweka huru kipindi ni Yesu ndiye njia kweli na uzima na jina langu ni Keith Mwoki na shukuru sana umekuwa na mimi wakati huu wote umesikia habari njema Mungu akubariki na awe nawe na Unaweza nifuata kwenye TikTok ni nazo video nyingi sana fupi fupi ambazo zinaweza kusaidia kuelewa zaidi. Tafuta jina Keith Mwoki na vile vile kwa Facebook na YouTube ni nazo video nyingi sana zaweza kufungua macho, uweze kujua ukweli na ukweli utakuweka huru. Na hizo video ni za bure aziuzwi. Mtu yeyote asikuzie chochote cha Mungu kwa sababu bure tulipewa na bure tupeane. Mungu akubariki na ukue na wakati mzuri.